നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് കറ്റാർ വാഴയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ മലയാളികളും എല്ലാ മലയാളികളും തന്നെ പറയാം മിക്കവാറും മലയാളികളും കറ്റാർ വാഴ വാങ്ങിക്കാനും അത് വളർത്താനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് മുക്കിൽ മൂലയിലും കറ്റാർ വാഴ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യപരവും സൗന്ദര്യപരവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നട്ടു വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് വേരുകളിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത കൈകൾ ഇത് പൊട്ടി മുളച്ചു അതുകൊണ്ട് വേരിന് നല്ല ഓട്ടം കിട്ടണം മണ്ണിൽ വേര് ആഴ്ന്നു പോവില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും വേരുകൾക്ക് നല്ല ഓട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉറച്ച മണ്ണായിരിക്കരുത് മണ്ണുകൾ ഒരു കുഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നീട് ആ കുഴിയിലേക്ക് കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തും ആവാം കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മണ്ണിൽ അലി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഏത് തരം വേസ്റ്റ് മുട്ടത്തോട് ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളിത്തോട് പഴം പഴത്തൊലി പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ആവാം അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ജൈവ വളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മണ്ണാണിത് അതായത് ഇതും കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റും വേസ്റ്റുകൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ കരിയിലകളിട്ട് മൂടി വെച്ച് നല്ല കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ മണ്ണും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണ് ജൈവവളം അടങ്ങിയ ഈ മണ്ണ് ചേർക്കുകയാണ് നല്ലൊരു വളമാണ് ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചാണകപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ചാണകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ചെടിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ കുഴിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും കുഴിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറ്റാർ വാഴ ചിലർ വീടിനെ അകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാൻറ്റായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ആ വെള്ളം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ വേസ്റ്റ് നേരിട്ട് വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മാത്രം ആ ഊറി വരുന്ന സ്ലറി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കറ്റാർ വാഴ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ട് മണ്ണൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറ്റാർ വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇനി അടുത്ത തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വേരിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടിയാണ് ഉളച്ചുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവർ അധികം ആഴത്തിൽ വെക്കരുത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതൽ പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് കറ്റാർ വാഴ ഇപ്പം ഇതിന് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണക്കം തട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കം തട്ടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഓരോ ഓലയുടെയും തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വരാണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വലിയ ഓറുകളോട് കൂടിയ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കറ്റാർ വാഴ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറ്റാർ വാഴയെ കുറിച്ചുള്ള കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ